for re-election bilang mayor. At ikaw, Ramos, ang aking magiging bise bilang ikaw ang pinakabihasa sa public service. Salamat, O Mayor. At pagbalik ng aking may bahay, si Helen, isasama natin siya sa mga political sorties para makilala ng mga taong bayan. At pagkatapos ito, mag-withdraw ako sa aking kandidatura at si Ellen ang aking may bahay ang ipapalit ko. Bakit si Ellen ho napili niyo? Bakit hindi ho si Troy? Bata ho siya at kilala ang anak niyo. Bata pa nga si Troy para ilaan sa buhay ng politika. At sa tingin ko, hindi naman ito ang interes ni Troy. At naniniwala din ako na kayang mamuno ng aking may bahay si Ellen. Mayor, parang political suicide itong gagawin natin. mag invest tayo sa isang independent party at sa isang babae hindi naman kilala ang magiging standard bearer ng ating partido. Huwag kayong maglala. Madaling makikilala ng taong bayan si Ellen. Meron siyang karisma sa mga tao. At matututunan din nila na maaari din pala magtukumpay ang mga taong katulad niya na nagmula sa wala. At pagkatapos niyan, lubos ang mamahalin ng mga taong bayan si Ellen at iahalal siya. Attorney, yes. ihanda mo ang mga dokumento ko para sa aking kandidatura. Sige po, Mayor. Bukas, Apa. pupunta na tayo sa office ng Comelec. Yes, Mayor. Inumin mo muna yan ha, bago mo ituloy yung pagko-computer mo. Nandyan ha, baka masagay mo yan. <laughs> Wala naman ho kayo tatype lay. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako sumasagot sa sulat ko si Elise. Ano na kayo ang nangyari sa kanya? Huwag kang malulungkot. Baka marami lang yung ginagawa. O baka ginagamot ng doktor. O maraming pinagkakaabalahan. Diba? Eh, nandun doon namang nanay niyo eh. Hindi naman siguro pa papabayaan niyo ng nanay niya. Buti pa ako si Elise, la. May tatay na. Tapos dalawa pa ako yung nanay niya. Samantalang ho ako, Kahit isa ko, wala. Katapos si Luwal, pinabayaan na lang mag-isa sa mundo. Huwag mo namang sisisihin ang mga magulang mo. Hindi mo nga alam kung ano talagang nangyari sa kanila. Sana nga wala kahit yung, yung dahilan na lang hong yun ang malaman ko eh. Kahit hindi ko na ho sila makilala. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanila, ha? Pasalamat ka, eh. Binuhay ka nila. Di ba? O siya. Iman mo yan, ha? Apo. Ubusin mo yan, ha? Pagkatapos, matulog ka na. Ha? Uh, excuse me, ma'am. I hear from Azari Count tell me she's awake. Uh, we need to check on her immediately. Thank you. Thank you. Eh, 
Eli. Bener, aku tak mau. Aku tahu aku dan doktor sedih sangat lagi kena. Leila, gusto mo na kumain, anak? Ano? Dadalian ko to, ha? Maghahanda na akong pagkain mo. Hindi po ako gutom, hindi ako kakain. Talaga? Leila, na paano yan? Ba't may pasa ka? Ha? Ah, nabunggo lang ako sa pader, Yaya. Pader yan? Para namang hindi. Yaya Brit, I'm okay. Umuwi na ba si Carlos? Hindi pa. Mabuti naman. Sana huwag siyang umuwi muna. O, Fred, napadaan ka yata, ha? Oo nga, Fred. Pwede ba ako magpalipas ng gabi ito? Oo naman, eh. Welcome na welcome ko dito. Bakit? Teka lang ah, mukhang nag-away ba kayo ni Mrs? Wala na yan sa lalang niyo sa akin. Ayoko siya bakit ba ang mapatay ko lang yan eh. Ba, mukhang malaking nga away ito ah, ano? Gusto ko lang siyang maplaning. Dahil meron ako isang malaking pasapong na ikasasira ng lalang sa akin. Pasabog? Anong pasabog yan? Basta, isang malaking pasabog na kapag hindi silang mamin sa akin ito, ay nang mawawasak sa akin. Kaya ako ito sa isto. Ang daro lang. Yaya, pag dumating si Carlos, sabihan niyo na lang ako. Nasa, nasa taas na lang ako nga. Hmm, sige, sige. Salamat. Ingat ka, anak. Ah, ate. Ako na. I'm expecting a call kasi. Okay. Hello? Ate, si Tita Ellen, long distance call from the States. Hello, Ellen. Kamusta si Elise? Di ba katatapos na ng operasyon niya? What? Ano nangyari? Kausapin ko yung doktor. Iwan niyo muna akong dalawa. Aga mo ata nagising ngayon, ha? Natulog ka ba at all? Bakit hindi pa umuwi si Carlos? Sabi mo kagabi, ayaw mo na siyang umuwi at makita. Tapos ngayon, hinahanap-hanap mo siya. Malabo mo naman. Kinontak mo na ba siya? Hindi nga sumasagot sa tawag sa mga text ko, eh. Ano ba kasi pinag-awayan niyo? Okay. Kung ayaw mo sabihin sa akin dahil it's too personal, fine. Pero, pwede ko bang malaman kung anong nangyari kay Elise? Mas concerned ako ngayon kay Carlos. Ano kaya iniisip na ngayon? Bakit hindi siya umuwi? Oh, Mrs. Iwas mo kayo sa sweets, ha? Baka kasi magka-gestational diabetes kayo. Sige. Ano nung next week? 
Doktora, may mga pulis ang naghahanap sa inyo. Oh. Ma'am, iniimbitahan po namin kayo sa presidente para makapagpaliwanag. Labag sa akusasyon ni Mr. Sabonte, tumawag na po kayo ng abogado niyo. Hindi ko. Who is this? Why are you doing this to me? Mag-ingat po kayo dyan sa doktora ngayon, ha? Dahil baka mamaya ay eh, palitan niya ng ibang mapata yung dinadala niyong pinagbubuntis niyo. Carlos, mga pasyente ako. Eh, buti na. Makakabuti sa inyo. Malis na kayo at maghanap na lang kayo ng matinong doktor, ha? Mama, okay, ma'am. Sige, okay. pakita din yun yan. No, Carlos! Ma'am! No, Carlos, ma please! Magsasabi na ako ng totoo! Kamusta ka na dyan? Hindi ka pa rin sumasagot sa uli kong sulat. Siguro abala ka na din sa pagpapagamot. Alis na paniginipan kita kagabi. Pinuntahan daw kita sa park. Yung binanggit ko sa yung Elise Park, kung saan kita dadalhin pag uwi mo dito. Ang saya-saya ko nung nakita kita. Elise? Pero di ako makapaniwala sa mga sinabi mo daw sa akin. Ti sir, umalis ka na nga. Hindi na kita mahal. Elise, bakit mo sinasabi? Elise, di ba mahal? Elise! Ano ba? May nagawa ba ako? Hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo. May nagawa ba akong mali? Noon ba nag... Elise! Elise! Baka naguguluhan ka lang! Ayaw mo, Tisoy! Huwag ka nang magtaka! Kasi pati nga magulang mo, hindi ka nila mahal. Kaya bakit ba ako mag-aaksay ng panahon sa'yo? Elise, ang dali lang! At nung kwintas mo, sa'yo na yan! Elise! Elise, alam kong panaghinip lang yan. Pero hindi siya maalis sa isip ko. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan. Na hindi ka katulad ng mga magulang ko. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ako. At imposibleng magkatotoo ang mga panaghinip na yan. Hihintayin ko ang sagot mo, Elise. Ang totoo, gulang ako pakulong. Ano na ako? Nakamigis nung sa akin. Lalaki ang tunay niyong anak ni Ellen. At hindi siya nalalayo sa'yo. Kilala mo siya? Kilala mo siya? Ano pangalan niya? Si Tisoy. Si Tisoy ang tunay niyong anak ni Ellen. Si Tisoy? Oo, Carlos. Mahirap paniwalaan. Pero yun ang totoo. Nangya naman ako. Oh. Makukulong ka na nga. Pinagloloko mo pa ako. Nakalaputaktik ako. Hindi kita niloloko, Carlos. Maniwala ka sa sinasabi ko. Ayoko makulong. Mabar po. Ayoko. Ayoko mawala ng trabaho. Baka na itong lahat ni Leila. Sumunod lang ako dahil wala akong magawa dahil malaki yung utang na loob ko sa pamilya nila. Sila ang tumupad ng pangarap ko. Kaya ako nagawa yun. Maniwala ka, Carlos. Si Tiso yung tunay niyong anak. Huwag mo ko ipakulong, please. Sige na kayo. Mabal mo kayo. Itawa mo. Sige na, sige na. Itawa mo niyo siya. Itawa mo na. Salamat, Carlos. Salamat. Huwag mo nang pasalamat sa akin. Dahil pag nalaman mo kung pinaglululok mo kung babalik ako rito, ha? At mas malala pa mahabuti mo sa akin. Kuha mo. Naintindihan mo? Thank you. 
nakakalungkot naman na ganun na nangyari kay Elis. Ang importante, ligtas siya at buhay siya. Kahit ganun pa man ang naging epekto sa kanya. Yun nga lang ang iniisip ko, Henry. Kailangan kong lakasan ang loob ko. Kailangan kong ipakita na malakas ang loob ko para sa kanya. I Ikaw, kumusta ka na? Eto, puspusa ng pangangapan niya. Baka naman nabibigla ang katawan mo. Baka hindi mo pa kayang tumakbo. Hindi ko na nga kaya tumakbo, Ellen. Lumpo na ako. Pero kaya ko pang manganditato. Nagawa mo pa magbiro. Ay gusto lang naman kita ang pangitiin. Kahit hindi ko nakikita, naririnig ko naman. Miss na miss na kita. I miss you too, Henry. Dad, naantay ka na nila. O oh, sige, I have to go. Sana makauwi ka na agad. Meron ako supresa para sa'yo. Uh, malapit na rin ako umuwi, Henry. Mag-iingat ka, ha? Sige, bye. Bye. Ready? So talaga yung kudub ko na may nangyari mo masama kay Elise. Diyos ko. Bigyan niyo sana siya ng lakas. Para umalagpasan niya yung sakit na nararanasan niya ngayon. Lord. Bigyan niyo rin ko sana ako ng lakas. Kasi ko... Kinakaya ko naman lahat na binibigyan niyo pagsubok sa akin. Si Elis pa wala sa akin. Gusto ko bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Carlo, si Aya. Ako, oh, hindi pa. Bakit, Leigh? Eh, kailangan ko siyang kausapin eh. Tungkol kay Elise. 
I received word from uh, my friend in, in the States, na doctor. Hmm? Bakit? Ano nangyari kay Elise? Yeah, you're not good. I'm not good. Hello, Candice. Sorry, Leila. Sorry, Leila. Ako nakatawag, ah. Candice, hindi kita maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Ah, hindi ko kasi alam ang gagawin ko, eh. Natatakot ako. Can you please relax? What happened? Natakot ako, eh. Tatanggalan niya ako ng lisensya. Makamulan ako ng trabaho. I'm so sorry, Lee. I'm so sorry. Candice, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. What happened, Candice? Kasi ang pamit ko naman sa'yo na mangyayari yun, di ba? Mangyayari din ito. Malalaman din nila yung totoo. Alam na nila eh. Alam na nila kung ano sa'yo totoo. I'm so sorry. 